എന്നാൽ ഞാനിറങ്ങുക ഇന്ന് വായനശാലയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നീ സൗദമായിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുക ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല പരമേശ്വരാ അതെന്താ അങ്ങനെ നീ നാട്ടിലെ പ്രിയങ്കരനല്ലേ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലുണ്ണി പ്രിയങ്കർ അതെ അവിടെയുള്ള പ്രമുഖരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളല്ലേ ആ അപ്പൊ നിനക്ക് വന്നുകൂടെ എനിക്കിനി അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് എല്ലാം പോയില്ലേ എന്റെ ഭാനു പോലും എന്റെ മണിമംഗലം തറവാട് വാങ്ങിയവർ അതും ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കിയില്ലേ ഭാനു ഉറങ്ങിയ മണ്ണ് പോലും എന്താടോ ഇത് എല്ലാരും വിറപ്പിക്കുന്ന മേനോസാർ കരയുന്നു നാട്ടിൽ മേനോസാറിന്റെ വാക്കിന് ഒരു എതിർവാക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ സാരമില്ലടോ നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കേ ഏയ് എനിക്കൊരു വിഷമമല്ലടോ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഉയർച്ചയും സന്തോഷമല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുഖ്യം നിന്റെ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അസൂയ തോന്നും വിധം വളർന്നു വലുതായില്ലേ അതെ ഞാൻ ബാറ്റൺ കൈമാറി ഇനി അവർ ഓടിട്ടിടോ ഞാനൊന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ ഇത്രയും പ്രതാപിയും ഊർജസ്വലനുമായ മേനോൻ സാറ് വിശ്രമിക്കാനോ ഇതൊരു പറിച്ചു നടലല്ലേ ഇനി ഇവിടെ പേരോടാൻ പ്രയാസമാണ് ആ പ്രായവും കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ പ്രതാപവും ഇവിടെ വേണ്ട നീ അങ്ങോട്ട് വാ ഇവിടെയാണെങ്കിലും നിനക്കത് സാധിക്കും അതിനുള്ള കഴിവൊക്കെ നിനക്കുണ്ട് ഞാനിനി ഒന്നിനുമില്ല കുട്ടികൾ കാവൽക്കാരനായി ഏൽപ്പിച്ച് ഈ ജയിലിൽ ഇനി കഴിയാം ഇനിയുള്ള ശിഷ്ടകാലം വല്ല വൃദ്ധസദനവുമായിരുന്നു ഇതിലും ഭേദം പക്ഷേ അതവർക്ക് അഭിമാനക്ഷതമാകും ഞാനായിട്ട് എന്തിനാ വെറുതെ അവരെ വേണ്ട വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ആലോചിച്ചു കൂട്ടി ഈ ആരോഗ്യം കൂടി കളയണ്ട ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം ആരോഗ്യം ഞാൻ എച്ച് എം ആയി വിരമിച്ച ദിവസം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി അത് കഴിഞ്ഞും അവരെന്നെ താഴെയിട്ടില്ല സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയാക്കി ക്ലബിന്റെയും വായനശാലയുടെയും ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചു എല്ലാ പ്രതാപവും പോയില്ലേ എന്റെ ഭാനവും പോയി എല്ലായിടത്തും നിന്റെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയില്ലേ എല്ലാം ഭംഗിയെ നിർവഹിച്ചില്ലേ ഇനിയും നിനക്കത് തുടരാൻ സാധിക്കും ഇനിയും വൈകാൽ നിനക്ക് മീറ്റിംഗ് മുടങ്ങും ഞാൻ മനസ്സ് തുറക്കുന്നത് നിന്നോടാ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള അടുപ്പമല്ലേ എന്തും തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഒറ്റ സുഹൃത്ത് നീ പൊയ്ക്കോ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നീ വരണം നീ ഇങ്ങനെ അടച്ചു മുടിയിരിക്കാതെ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങ് കടലൂടി അടുത്തല്ലേ ഒന്ന് കാറ്റ് കൊണ്ട് ഫ്രഷ് ആകുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാകും ആ ശരി ഞാനും വരാം നിന്നോടൊപ്പം വാ സാറിനെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പുതുതായി വന്നാണോ ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അടുത്താണ് താമസം സാറോ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കോടിയൽ പാരഡൈസിലാണ് അവിടെയാണല്ലോ ഞാനും താമസിക്കുന്നത് സാറിന്റെ പേര് മണിമംഗലത്ത് രാജശേഖര മേനോൻ ഞാൻ എന്നും നടക്കാറുണ്ട് ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാവാൻ നടത്താം അറിയൂ ഏ ഞാനിവിടെ പുതിയ ആളല്ലേ ഓ അവരെ ആയിരിക്കും എനിക്കിനി കുറച്ചുകൂടെ നടക്കാനുണ്ട് എന്താ കൂടുന്നോ 
വേണ്ട ഞാൻ ആ മൂഡിലല്ല നടത്തം ശീലമാക്കിയിട്ടുമില്ല ഓ ശരി എന്നാൽ പിന്നെ നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാം എന്താ അപ്പോൾ നാളെ കാണാം എന്തോ <laughs> 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 അപ്പൊ നടക്കാനുള്ള വേഷത്തിൽ നടക്കണം സാറിന് എവിടെയായിരുന്നു ജോലി ഞാൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാ ഓ അതാണല്ലേ അല്പം ബലപ്പെടുത്തം രണ്ടുപേരും കൂടെ നടക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാണോ ഓ പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ മോളെ ഇനിയിപ്പൊ കൊറച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടേ ആർക്ക് നിങ്ങൾക്കോ രണ്ടുപേരും ചുള്ളം ചെക്കന്മാരല്ലേ വന്നേ വന്നേ നമുക്ക് നടക്കാം എണീറ്റ് റെസ്റ്റ് മതി വാ പോവാൻ പോവാം നന്നായി ചേട്ടൻ എന്താ ചന്തയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നാണോ അതെ ഈ ചേട്ടനെ നോക്കി നേരത്തെ വരണേ ഇതുപോലെ താമസിക്കരുത് ഇല്ല ഇല്ല ലേറ്റ് ആവത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ശരി നമ്മളെ കൂടെ പരിഗണിക്കണം വേണ്ട എനിക്ക് നടക്കാനുള്ള ഒരു മൂടില്ല എന്നെ കാണാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കാണെന്നു 
രണ്ടു മടിമാരും വന്നേ വന്നേ നടക്കാം വാ നിന്നെ കാണാതായപ്പോ ഒരു വിഷമം പോലെ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോ ഒന്നും പറഞ്ഞൂല അപ്പൊ എന്റെ ഊഹ ശരിയായിരുന്നു അല്ലേ ശരിയാ മീനാക്ഷി നീ ഇപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആണ് രണ്ടുപേർക്ക് നടക്കാൻ എന്തൊരു മടിയാ ചുള്ളൻ ചെക്കന്മാര് നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇരിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നാളെ കാണാം ചേട്ടാ ഒന്ന് നിന്ന് പറയട്ടെ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം കയറിക്കോ ഏയ് അങ്ങനെ പോയാലോ വേണ്ട എന്നോട് വിളച്ചിലെടുക്കാൻ നോക്കണ്ട പിന്നെ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം ഞങ്ങൾ തരാം അനാവശ്യം പറയുന്നോ നിനക്ക് കാണിക്കാം എന്തേ കിളവോപാരം മാത്രമേ മൈൻഡ് ചെയ്യുള്ള നിന്നെ ഞങ്ങള് പൊക്കോടി ശരിയാക്കിട്ടുണ്ട് ശരി ഹോമാരെന്തോ പോക്കരത്തിനും കാണിച്ചു കേട്ടോ ഒരു കാര്യം പറയാം മാനവ മര്യാദയ്ക്കും ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അതിനിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ വാ നമുക്ക് പോവാം ഏയ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ നിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി പക്ഷെ അതെ ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിട്ട പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം പോലീസിനെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെത്തട്ടെ ഇന്നത്തോടെ എല്ലാം നിർത്തരാ നീ എന്ത് നിർത്താൻ പോവാ പോയി പണി നോക്കണ ചെക്കന്മാരെ അല്ല പിന്നെ നീ വാ ഇനി സാർ വന്നു ഇനി സാർ നോക്കിക്കോളൂ
സാറേ എന്താ പ്രശ്നം സാർ കുറച്ച് ദിവസമായി ഇവർ ഇവിടെ കിടന്ന അഭ്യാസം കാണിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് വയസ്സന്മാരും മകല പ്രായം പോലത്തെ ഈ പെൺകുട്ടിയും ഇത് കേരളമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വേണം എടാ ചെക്കന്മാരെ ഇവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം കണ്ടാൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവരോട് അടുപ്പം കാണിച്ചതിലുള്ള അസൂയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് സാറേ അതൊന്നും അല്ല സാറേ കാര്യം എന്നിട്ട് ഇത് റിട്ടയർഡ് അച്ഛമാണ് ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരുപാട് പേരെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ നിലയിൽ എത്തിച്ച മനുഷ്യനാ ആ ഇത് ഗോപാലകൃഷ്ണ സാർ റിട്ടയർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറാ സാറേ എന്ന് വെച്ചി എന്ത് തോന്നാൻ കാണിക്കാവുന്നതാണ് സാറേ പിന്നെ ഈ കുട്ടി അവൾ ഓൾഡേജ് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലബിന്റെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകയാ അതുപോലെ ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാ ആ വരണ സാർ ഹായ് ആ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമസ്തേ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇവരെ സമീപിച്ചത് വല്ലാത്ത ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയ മാഷിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ചേട്ടന്മാരെ വളരെ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇവരിലുണ്ടായ മാറ്റം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അതല്ലേ നിങ്ങളെ ചൊടിപ്പിച്ചത് സാറില്ലടോ നിങ്ങളുടെ ഉറ്റവരോ ഉടയവരോ ആണ് ഈ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ നാളെ ആർക്കും ഈ അവസ്ഥ വന്നേക്കാം സോറി വളരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അപ്പോ എനിക്ക് പോകാലോ സാർ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോ ഇനി എവിടെ നോക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല താങ്കൾ പോയിക്കോളൂ ഞാൻ ഇവരോടൊപ്പം അല്പ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ട് വരുന്നു ഒറ്റപ്പെടൽ ദുഃഖകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് നഷ്ടബോധവും ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചാടാനുള്ള ത്വരയും അതുമൂലം ഉണ്ടാകാം ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ കടമയാണ്